Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paschacha Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sankaracharya, so Burmanin Avadaram, in the Kaliyuga till Avadaram, 
அருவவாதத்தை போதிக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு கட்டளையிடப்பட்டது so impersonal monism is different from the what we are teaching we are teaching dualism not monism but dualism not one but two in the adi sankararre dwaitam dwaita aruvavadam endrathu nammilum verupattathu avargal orumaiyai kurugindranar naam irumaiyai kurugindrom ondralla irandu endru we are preaching the philosophy of the vaishnavas now all the vaishnava acharyas they say, they declare that the absolute truth is one and different from the living entities now ella vaishnava tattvate pinpattukindrom vaishnava aacharyargal ellam koruvathu enna vendral naam ellam uyirvaaligal ellam bhagavanilum verupattavargal the one supreme lord is a master and we are all his servants parama purusha bhagavan avar dhan mudanmayanavar naam ellam avarin sevagargal and this is accepted by all the vaishnava acharyas like ramanuja acharya and madhva acharya and nimbarka acharya and vishnu swami they are all great acharyas in the vaishnava line இந்த தத்துவம் எல்லா வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களாலும் ஸ்ரீ மது ஆச்சாரியா ஸ்ரீ ராமனுஜ ஆச்சாரியா நிம்பர்க சுவாமி விஷ்ணு சுவாமி இப்படி எல்லா வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களாலும் இந்த தத்துவம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது பரம புருஷ பகவான் மட்டுமே முதன்மையானவர் நாம் எல்லாம் அவரின் சீடர்கள் என்ற கூற்றை அவர்கள் எல்லாம் ஆனால் அத்வைத்தவாதிகள் சங்கராச்சாரியரின் போதனைகளை பின்பற்றுபவர்கள் நாமும் பகவானும் ஒன்று என்று கூறுபவர்கள் they say that everything is one and they say tatvam asi sarvam kavidam brahma they will say that i am you and you are me and we are all one and we are all the supreme avan guru de enna vendral naam ellam ondru dhan naan dhan neengal neengal dhan dhan naam ellame paramanavargal so for the maya for the advaita padis the goal is impersonal liberation what is known as sayujya mukti merging into the oneness with the supreme avargal ellam aruvavadamana sayujya muktiyai naadi selvadavargal adhavathu brahmathodu kalapavargal but we say no we are eternally individuals and we never become the supreme ஆனால் நாம் கூறுகின்றோம் நாம் எல்லாம் நித்தியமாக வித்தியாசமானவர்கள் ஒருவன் so i and you and all the kings krishna is speaking to arjuna and he's telling arjuna never was there a time when i krishna did not nor you arjuna nor all of the kings who were all there at the kurukshetra battle field he said never not never was there a time when we did not exist in the past now or in the future 
கிருஷ்ண பகவான் இக்கூற்றை நிரூபிக்கும் வகையில் பகவத்கீதையை குறிப்பிடுகின்றார் நானோ அர்ஜுனா நீயோ இம்மன்னர்களோ இறந்த காலத்திலோ நிகழ் காலத்திலோ எதிர்காலத்திலோ இல்லாமல் இருந்ததும் இல்லை இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை எல்லாமே நித்தியமாக தனித்தனியாக இருப்பவர்கள் நிச்சயமாக இந்த உடல் அழிவுறும் ஆனால் ஆன்மா அழியாது ஆன்மாவிற்கு பிறப்பு இறப்போ கிடையாது நாட் ஹவிங் ஒன்ஸ் பீங் He is unborn, eternal, ever existing and primeval. He is not slain when the body is slain. Ava nithya maana pan, alivatra pan, udal alivadal, ava nithya maana pan, udal alivadal, ava nithya maana pan, udal alivadal, ava nithya maana pan. You may kill the body, but the soul doesn't die, because the soul is spiritual, the soul is not material. உடலை ஒருவர் கொள்ளலாம் ஆனால் ஆன்மா அழியாது அது ஆன்மீக நித்திய தன்மை வாய்ந்தது மற்றொரு பதத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் இந்த உயிர் வாழிகள் எல்லாம் எனது பிரிந்த நித்தியமான விரிவங்கங்கள் சமமானவர்கள் அதே நேரத்தில் வேறுபாடானவர்களும் கூட நாம் கிருஷ்ணராக முடியாது கடவுளாக முடியாது ஆனால் கடவுளின் சேவகர்கள் ஒரே ஒரு பரம புருஷ பகவான் நாம் எல்லாம் அவருடைய சேவகர்கள் இந்த உறவு என்பது நித்தியமானது இந்த நிலை இப்பொழுது உள்ளது போலவே எதிர்காலத்திலும் எக்காலத்திலும் அப்படித்தான் அத்வைத்த தத்துவத்தை போதிக்கும் சங்கராச்சாரியருடைய வழி வந்தவர்கள் எல்லாம் எல்லாமே ஒன்று தான் கடவுளும் ஒன்று நாமும் ஒன்று எல்லா உயிர் வாழ்களும் ஒன்று என்று கூறுபவர்கள் முதன் முதலாக ஹரே கிருஷ்ணா ஆலயத்திற்கு சென்ற போது நானும் அப்படித்தான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் லண்டனில் உள்ள ஹரே கிருஷ்ணா ஆலயத்திற்கு சென்றேன் அவர்கள் என்னை பார்த்து கேட்டார்கள் யார் பகவான் என்று அதற்கு நான் நான் தான் பகவான் நீங்களும் பகவான் அனைவரும் பகவான் என்று பதிலளித்தேன் எப்படி இப்பொழுது நீங்கள் சிரிக்கின்றீர்களோ அப்பொழுது அவர்களும் என்னை பார்த்து சிரித்தார்கள் What kind of God are you? என்னை பார்த்து கேட்டார்கள் இந்த வீட்டை உன்னால் தூக்க முடியுமா முடியாவிட்டால் நீ என்ன கடவுள் You're not God. நீ கடவுள் அல்ல You think you're God, you're dog. நீ கடவுள் என்று உன்னை நினைத்தால் நீ நாய்க்கு சமமானவன் So like that, they defeated my art and then they convinced me actually I am meant to be a servant of God. இவ்வாறு அவர்கள் என்னது வாதத்தை தோற்கடித்து நான் பகவானின் சேவகன் என்ற மனப்பாங்கை எனக்குள் ஏற்படுத்தினர் 
sometimes people think, oh, how can we serve God? Oh, what could we ever give for God? Of course, God is a person. And he is a, as a person, he has qualities. So people think, oh, you're God, you have to worship him. You have to give him so many things. Is he a poor God? He doesn't have any fruit or flowers. You have to give him all these things. So we have to understand there's only one God, the same God for everyone. We may give God different names and different faiths, different beliefs. We give God different names, but this is all one Supreme God. And our God is not in need of our offerings. He doesn't need our fruits and our flowers. But what he wants from us, he wants our love. He wants to see our real love for him. Just like you have a child, you want your child to have love for you. you, you it's not that you just want to get things from your child or to give things for your child, but you want a loving relationship. So the message of Bhagavad Gita is the same message which is in all the revealed scriptures of the world. And it tells us the importance of developing love for the Supreme. And there are different processes by which people want to understand the Supreme. Just like the people next door, Advaita Bhadis, they will contemplate the Supreme by their meditation. And they will read also books like Vedanta Sutra. Vedanta Sutra means it's a book, a famous book written by Srila Vyasa Dev. Veda means the knowledge and Anta means the end. So Vedanta means the end of knowledge. But it's put in the form of a sutra. So it's very short, it's condensed. So sutra, condensed, just like you get milk, you can get condensed milk. You like condensed milk? Yeah. yeah? It's good, right? Very sweet. Right? Very thick and creamy. You boil off the water, it becomes thick. So Vedanta Sutra, it's condensed, it's a lot of knowledge put in a short form. Vedam 
இந்த வேதாந்த சூத்திரமோ so because it you no know, people don't like to read big books right they say big book oh no i'm not going to read that it's too big you know sometimes people see our bhagavad gita they say oh no too big so many pages i cannot read so big a book akkal poduvaga periya periya puthagangalai ellam padikka virumbuvadillai udhanathirkku bhagavad gita ye kuda paarthu vittu ayyo idu enna ivvalavu thadippaga irukkindrathu எப்படி படிப்பது என்றெல்லாம் சலித்துக் கொள்கின்றனர் படிப்பதற்கு சுலபம் என்று மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அது வேதாந்த சூத்திரம் என்பது இப்படித்தான் அது சாரம் மிக சுருக்கமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் புரிந்து கொள்வதற்கு சிரமம் இந்த சங்கராச்சாரியரின் அத்வைத்த தத்துவவாதிகளும் கூட அவர்களின் சிந்தையின் வாயிலாக இந்த வேதாந்த சூத்திரத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் actually vedanta was written by vyasadeva and shrila vyasadeva he explained the vedanta sutra in the his in the shrimad bhagavata unmayil in the vedanta sutrathai yetrevare shrila vyasadeva than idarkana porlurayai avare valangi irukkindrar adhu than shrimad bhagavatam Srimad Bhagavatam is a natural commentary on the Vedanta Sutra given by Srila Vyasadeva. Srila Vyasadeva wrote Vedanta Sutra and then he explained it in the Srimad Bhagavatam. Unmayil, Srimad Bhagavatam dhan, in the Vedanta Sutra dhin yeh kayana padavurai, in the Vedanta Sutra dhin yeh trevar Srila Vyasadeva, இதற்கான விளக்க உரையை ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ற சாஸ்திரத்தின் மூலமாக அவரே வழங்கி இருக்கின்றார் ஆனால் சங்கரச்சாரியார் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இல்லை நாம் இதற்கு சுயமாக பொருளை கொடுக்க வேண்டும் என்று And, and he wrote his commentary it's called sharira kapashya and it's a commentary on vedanta sutra and in that commentary he explains maya vada philosophy in the vedanta sutratirkku sankaracharya avargal sondamagave sharira kapashyam endra porulurai valangi in the maya vada tattvathai கொடுத்திருக்கின்றார்ஷ்ணுக்கு இந்த கலியுகத்தில் வந்து நீ மாயாவாத தத்துவத்தை போதிக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார் சோ வெர்சஸ் இன் புராணஸ் மாயாவாத அசச்சஸ்ட்ரம் பிரச்சனம் போதம் உச்சதே மாயைவ வேஹிதம் தேவி கலோ கலோ மார்ட்டன தர்ஷனா சங்கரச்சாரியா வாஸ் டோல்ட் தட் யூ கோ இன் தி காலி யுகா டேக் தி ஃபார்ம் ஆஃப் அ பிராமண and teach this maya vada philosophy which is asat shastra sankara charyarukku nee inda ulagathukku or brahmanaraga chendru asat shastra unmayatra shastrathai makkalukku bodhikka vendum endru avar kattale ittapattar so it's not sat it's not sanatanda it's asat temporary இது சத்தியம் அல்ல அசத்தியம் இது ஒரு வித்தியாசமான 
to take away people from the nonsense of Buddhism. அவர்கள் உண்மையான தத்துவம் அல்ல இது தற்காலிகமாக கொடுக்கப்பட்டது புத்த மதத்திலிருந்து மக்களை காப்பதற்காக வந்த விளக்கம் இது Buddhism was teaching nothing is real everything is zero புத்த மதம் போதிக்கின்றது எதுவுமே உண்மை இல்லை எல்லாமே பூஜ்யம் என்று and shankara acharya said everything is not zero everything is one ana shankara acharya arkurukindrar anaitum suliyam poojiyam alla anaitum ondru endru so that's why they are known as advaita vadis advaita means one they are teaching oneness that i you god were all one adral than avargal ude kootru advaita தத்துவம் அதாவது அத்வைத்தம் என்றால் ஒன்று நான் கடவுள் நீங்கள் அனைவருமே ஒன்று நான் தான் நீங்கள் நீங்கள் தான் நான் நாம் எல்லாம் கடவுள் இதுதான் அவர்களுடைய போதனை நாம் கூறுகின்றோம் அது உண்மை அல்ல நாம் எல்லாமே தனித்தனி நபர்கள் தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள் philosophy that we are all servants of god sri chaitanya mahaprabhu in the advaita vadathukku ediraga pracharam seidhar avar vaishnava tattvate bodhane seidhar naam ellam parama purusha bhagavan sevagargal endra tattvate so lord chaitanya taught us this vaishnava philosophy but it's called achintya beda beda tattva the inconceivable everything is one and different from the supreme sri chaitanya mahaprabhu achintya beda beda tattvate namakkellam koduthirukkindra adu enna vendral kalpanikkettada urumayagavum ore nerathil panmayagavum irukkindra tattva so it's very interesting to see somehow krishna has given us this land place here and we're right next door to the shankaracharya ipadiya nalla oru yerpaadaga krishna bhagavan indha sankaracharya madathirkku arigileye nammude indha krishna bhakti yekathai nirivirukkindrar ajay shankaracharya he appeared in this world like 1200 years ago and uh, he established four main centers one is in jagannath puri one is in dwarka one is in vadrina and one is in shringiri in south india sumar 1200 aandugalukku munbu sri sangracharya thondri indha advaita tattvate bodhikka indiyavin naangu kodigalilum avarudaiya நிலையங்களை நிரூபிக்கின்ற மடங்களை நிரூபிக்கின்றார் ஒன்று வடக்கில் துவாரகையில் மற்றொன்று தெற்கில் ஸ்ரீகேரி மடம் ராமேஸ்வரத்தில் மற்றொன்று கிழக்கில் ஜெகநாத்புரி ஸ்ரீகேரி நாட் ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீகேரி ஸ்ரீகேரி இஸ் பட்டினா இஸ் பட்டினா பத்ரினா சாந்தா துவாரகா புரி
So four temples. He had four. He had four followers. He put them in different parts: north, south, east, west, different parts of India, and they were preaching the message. And they defeated the Buddhist philosophy, and they brought back the Vedas. And after they brought back the Vedas, then they established again the Brahminical culture. People were against the caste system. So Shankaracharya, he re-established the Vedic culture, the Varnashram Dharma, but he established people with good qualities, not people who were corrupt and degraded, which was the cause of the fault, fault the failure of the Brahminical culture. <laughs> So before Shankaracharya, the Brahmanas were killing a lot of animals in the name of Vedic sacrifice. Just like in Butterworth, there is this one temple where they kill the goat every month on the dark moon night. They do a yagya, they kill the goat. Many people all come to get the blood and drink the blood or, or you know, it's a Vedic sacrifice. They kill the goat. And when they kill the goat, they tell the God, I am killing you, in the next life you can come and kill me. So then the Buddhist people came and they stopped all the killing and they taught ahimsa, non-violence. But ahimsa, non-violence, that is not the highest principle of religion. And some people they practice ahimsa, like Jain. There's a Jain religion also in India. And the Jains, some Jains that you know, just like we're wearing the mask, they will also wear the mask. And they wear ahimsa silk. And everything, they must filter the water and you know, they sweep the road. They don't want to walk on anything.
The highest principle of religion is to be develop love of God. Chaitanya Mahaprabhu used to say, Prem Punarto Mahan. The goal of life is to develop Prem, Krishna Prem. In the Sastrangali, Migavuyaranda, God Party, and I went to Sunnal, Iravan Mede, Nam, Bhakti Abraham to Kulvati, Adava the Krishna Bhagavan Mede. So the Buddhists were teaching everything is zero and everybody was just meditating and they wouldn't do anything. Nobody did any work. Nobody did anything. They were only, oh, I have to meditate. They didn't do anything. Nobody planted the fields. People didn't take care of the children. They didn't do, do anything. They just said, no, I have to do meditation. Uttamadatin Podana Yenavendran Yellame Varumi Adavati Yellame Pujiya Undrime Ille Adanala Vagal In Naramum Kane Budi Kunde Undrime Sayamal Varimane Irupargal. They would all say Samadhi, I'm in Samadhi. Nan Samadhi Irkrain and Purikul Vargal. So the Shankaracharya came and he taught everybody, no no, you have to do work. Everybody should work. People should find work. They should plow the fields, should plant the, plant the crops, you should take care of the animals and the family and everything. And don't sit and do nothing. Shankaracharya was good. He got people working. And he thought everything is one. No, but at the same time, they had also Brahmins. They had people who were Brahmins, who were who followed the Brahminical culture, who were strict. So the, the Shankar followers of Shankaracharya, they'll be usually vegetarian and usually they're born in the Brahmana family and they're, they're, uh, they have the religious culture. But the only problem is they are thinking everything is one. <laughs> and they think when God comes, when Krishna comes in this world, or when Rama comes in this world, then he comes as an ordinary man. They think he's an ordinary man. They think he takes birth and he dies just like an ordinary person. In the Manapakin Karana Maga, Bhagavan in the Varum Puddhi, Adavati Krishna Bhagavan and the Varum Puddhi, Rama Raga Varum Puddhi, Lam, our Galay, Sadarana Madhya Raghavay, Kardi Internet, Sadarana Madhya Ray Podaway, our Kilpak Internet, Adi Podaway, our Kilpak Internet, in the Tavarana Manapanga, Kundrik Internet. So after Shankara Acharya, then the Vaishnava Acharyas came. Ramanuja Acharya, Madhva Acharya, like that. And they defeated the followers of Shankara. They established the Vaishnava philosophy. You are Shankara Acharya, Rudya. What are the Pragas? Vaishnava Acharya, Rudya, Madhva Acharya, Sila Ramanuja Acharya. And they thought everything is not one, but different. So, Nath Shankaracharya also said, Narayana Paravyakta, that Lord Narayan is transcendental to the material creation. Narayana 
So Shankaracharya, he is actually Lord Shiva, and Lord Shiva is a Vaishnava, and he came to teach the Mayavadi philosophy, just to bewilder the minds of the atheistic people, that they could also come and take up some spiritual path. Unmayal Shankaracharya and Bhavasva Bharuman, Shiva Bharuman, Mikhail Siramda, so Lord Chaitanya came to give the perfection of all the Vaishnava Acharyas. He brought the four Vaishnava Acharyas together, their teachings, he synthesized their teachings into one into the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Sri Chaitanya Mahaprabhu Tondri in the Anaiti Vaishnava Acharya Rikalim Podhana Galayim Undraga Inaiti our Vigya Unnadamana in the Vaishnava Tattuvatei Podhita. He took the main elements from each of the four Sampradayas. Nandi Sampradaya Galayi Rundum Mukhiya Mana Amsangalai our just like in the Ramanuja Sampradaya, Ramanuja Sampradaya is called Sri Vaishnavism. So for, from the Sri Vaishnavas, Lord Chaitanya took two elements. He took one about the importance of giving service to the Vaishnavas. Sri Ramanuja Acharya in Sampradaya Mana, Sri Sampradaya Til. And he took the principle of pure devotion, which is completely free from all mental speculation and fruitive activities. And then from Madhvacharya, Madhvacharya is the line which comes from Lord Brahma. So from Madhva's line, Lord Chaitanya took two principles. One was the complete defeat of the Mayavani philosophy. Brahma Devan Edamarindu Varigindra, Madhvacharya Edamarindu, Odhani Lirindu Varigindu Kondha Vishayam, Mayavadai Tattuvatei Muri Edipadhi. And he also took the principle of the worship of the deity, that the deity is an avatar of Lord Krishna. It's not the statue, but the deity is actually an avatar. Krishna personally comes in the deity form, and deity should be worshipped as a person. <laughs> And then from the Nimbarka Sampradaya, he took the element about the importance about the position of Srimati Radharani in the, in the worship of Lord Krishna. Nimbarka Sampradaya Tilarundi Krishna Bhakti Hill. You will see Nambarka Acharya temples, they will also worship Radha and Krishna. Lord Chaitanya introduced the worship of Radha and Krishna in, into the Gaudiya Vaishnava. And it actually came, the mood of the worship of Radha Rani actually came from Madhavendra Puri. And so with the worship of Srimati Radharani, there's the worship that's in the mood of spontaneous love of God, Radha Nuga Bhakti. 
இந்த ராதா ராணி வழிபாட்டின் மூலமாக ராகநக பக்தி எனப்படுகின்ற இயற்கையான இறை அன்பு பக்தியை வெளிப்படுத்துவது And so, like this, Lord Chaitanya took the main elements from each of the four sampradayas and brought them into one in the Gaudiya sampradaya. You have heard that in the nine sampradayas, we have mentioned the most important aspects of all of them. The third, Gaudiya Vaishnava sampradaya, we have mentioned the most important aspects. So, some time back, it happened, like 300, 400 years ago. There was a challenge coming from a group, Ramananda, Ramananda Vaishnavas. They were saying that the Gaudiya Vaishnavas are not a bona fide sampradaya because they don't have any commentary on Vedanta Sutra. And at the time, the Munnur Naru Nandi Gilgit Muntu, Ramananda Vaishnavar Gal, Thondi Nar Gal, Avar Gal, in the Gaudiya Vaishnavas, அதிகாரப்பூர்வம் வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு என்ற பொருளையும் யாரும் வழங்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார்கள் அதற்கு இந்த கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் கொடுத்த பதில் நாங்கள் எல்லாம் ஸ்ரீல வியாச தேவரின் வேதாந்த சூத்திர பொருளுரையை பயன்படுத்துகின்றோம் Ramanuja has a commentary on Vedanta Sutra. Madhvacharya has a commentary on Vedanta Sutra. Pushti Mark has a commentary on Vedanta Sutra. Balabacharya wrote a commentary. They said, where is your commentary? Now, Nimbarka Acharya, Madhu Acharya, Ramanuja Acharya, you are going to tell me where are the Sutra that you are going to tell me where are the Sutra. உங்களுடைய சம்பிரதாயத்தின் பொருளுரை இங்கே என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் So the devotee came from Vrindavan when the devotee came Bala Deva Vidyabhusa he came to Jaipur and they told him you have to read commentary so he came before the deity the deity was Radha Govinda in Jaipur and Bala Deva prayed to the deity and then he went and he wrote commentary on Vedanta Sutra Krishna Govinda spoke to him the commentary how to write Adan Prabhu Vrindavanathil irundhu Baladeva Vidya Bhushan endra aach patar bandar Jaipurukku avarai Vedanta Sutrathirkku porulai vaangumaru kettukondanar appozhud avar Jaipuril irukkindha Sri Radha Govinda aalayathirkku chendru Bhagavanin munbu nindru avar இந்த வேதாந்த சூத்திரத்தை ஏற்றுவதற்கான அருளை வேண்டினார் அங்கிருந்து அவர் இந்த வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு கொடுத்த விளக்க உரை கோவிந்த பாஷ்யம் மிக மிக இனிமையான பொருளுரை என்று அனைவராலும் நம்மோடு பேச முடியும் அவர்களால் நடக்க முடியும் just like they eat when you offer food to them they eat udanthirkku naam avargal unai padakum poludhu avargal saapidukindraargal so they can also talk they can also walk adhe pola avargal pesavum mudiyum avargal nadakkum mudiyum there the deity is there it's a person indirkkira vikrangal ellam அவர்கள் புருஷர்கள் நபர்கள் 
come to serve the deity with nice mood, love and devotion. Nalla bhaktiyana manadavathodu anbodu avargalukku naam sevai seyya vettum. And Krishna will speak to you. Avaliyaga Krishna Bhagavan ungalodu ureyaduvan. Sometimes Krishna will tell you that oh this is not good. Why you give me this necklace? I don't like this necklace. Give me the other necklace. So the same way, Krishna Bhagavan, our good Guru, why did the ma, in the amale, I have to go. Ani vittir gal, this I have to put it away. Where the amale, I have to die. We in the letter, all our good Guru. So every day we offer arti, we offer worship. We not only offer food, we have to offer prayers to Krishna. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் உணவு படைப்பது மட்டுமல்ல ஆராதனை செய்வது மட்டுமல்ல நாம் பகவானோடு பேச வேண்டும் பகவானின் விக்கிரகங்கள் கூட கேட்பதற்கு ஆசைப்படுவார்கள் அவர்கள் கேட்பதற்காக நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதை போன்ற சாஸ்திரங்களை அவர்களுக்கு வாசித்து காட்ட வேண்டும் Just like this Prabhu, he is worshipping Jagannath in his home. Grand Vinda Prabhu, அவருடைய வீட்டில் ஜெகநாதரை வைத்து வழிபடுகின்றார் So he has to offer prayers, he has to speak to Lord Jagannath. Lord Jagannath likes to hear Gita Govinda. இவ்வாறு ஜெகநாதருக்கு சேவை செய்யும்போது ஜெகநாதருக்கு வேண்டியவற்றை நாம் வாசிக்க வேண்டும் பேச வேண்டும் ஜெகநாதருக்கு கீத கோவிந்தம் என்ற பாடல் மிக மிக பிரியமானது கிருஷ்ண பகவானுக்கு சாப்பிடுவது மட்டும் பிரியம் அல்ல நிச்சயமாக அவருக்கு ஆடுவது மிக மிக பிடிக்கும் அதே போல கீத கோவிந்தம் என்ற கீதத்தை கேட்பதற்கு கேட்பதில் அவருக்கு பேரானந்தம் நரசிம்ம பகவானை வழிபாடு செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக ஒவ்வொரு நாளும் நாம் இந்த கீத கோவிந்தத்தின் ஒரு பகுதியை நாம் படிக்கின்றோம் If you go to Mayapur, right? Did anybody give you been to Mayapur? 
Mayapur center of Kirtan Nagara. You go to Mayapur, there's a there's a temple there, Champahati, and they have a deity. The deities are Gorgadarha, and there's a brahmachari who lives there, Bengali brahmachari. He sings the Gita Govinda, very beautiful. And the other, a few weeks back, I was in another place, I met one family, the family of Singh Gita Govinda. So Gita Govinda was written by a great devotee, Jaya Deva Goswami, and his, his song was so pleasing. Lord Jagannath likes to hear it every day. In the Gita Govinda, one Mahabharam Bhaktarana, Jaya Deva Goswami, so our deities also, they like to hear us sing, they like to hear our kirtan, they like to hear us reading the scriptures and they like to hear us glorifying the Lord. So Radha Sham Sundar have kindly come here to bless all of us. We must keep them happy. We must sing nice songs for them, give them pleasure. And the, because they are here, then the devas are also coming here. Lord Shiva, Lord Brahma, Narada Muni, the walk. So we encourage all of you. Sing nice songs, please the deities, make your life successful. Are there any questions? Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. 
that Lord Chaitanya Mahaprabhu is the combined form of Radha and Krishna. Radha and Krishna are united in the world. And the Totram Dhan is Sri Chaitanya Mahaprabhu. Radha Radha and Krishna Bhagavan are united in the world of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So when we worship Radha and Krishna, we worship along with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ibaru Radha Krishna ini nama beri 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 tu, ni cia mak ayah Sri Caitanya Mahaprabhu itu serde beri beri bentuk. Now, where Radha and Krishna are, Lord Balaram doesn't come. Inge Radha Krishna ni beri kira kira tu, angge Balaram itu tu mana? You don't, Lord Balaram will never come where Radha is with Krishna. He doesn't want to. Disturb their loving affairs. Radha Rani, Krishna Bhagavan, or any Rikum Burdi, Padavamal, and Yavaramata, our Guru Day, in the Andu Uravil, our Yedayur, Vulavikamata. So Krishna is blackish color, and Srimati Radha Rani is golden color. So Chaitanya Mahaprabhu. He is Krishna, but he comes in the mood of Radha. So because he's in the mood of Radha Rani, so his complexion, although he is Krishna, his complexion has become golden because he is in the mood of Radha Rani. So Chaitanya Mahaprabhu, is a, his name is Gaur Anga. He's in the golden color because he's in the mood of Srimati Radharani. Krishna Bhagavan, Karimai Niramanava, Srimati Radharani, Tanga Niramanava. Srimati Radharani in Bhavatil Vandadanal, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Tanga Niratil Jolikindra. Adanal, our Gaura Anga, Tanga Niramani, Enri, Vadrika Padakindra. So before Lord Chaitanya's time, people were worshipping Krishna alone. But that's not really correct because Krishna is never alone. Whenever Krishna comes, he will always come along with his devotees. So either he should be with Radharani or maybe you go to Dwarka. You can see Krishna in Dwarka. He's there with Rukmini and Satya Bhama and his different wives there in Dwarka. Sri Chaitanya Mahaprabhu in Varigaikki Munpu Krishna Bhagavanai Taniyagave Manangi Vandana Anand Krishna Bhagavanai Taniyagave Parthu Mudiyadu Var Taniyagave Irikta Matta Sri Mati Radha Rani Yodu Irupar Alladu Dwaragai Parthu Irikta Avar Tanudaya Manangi Margalana Rukmini, Satya Bhama, Pondarga Lord, Dhani Rupa, Tani Tirta Mata. And if you go to Nanda Gram, Nanda Gram is the home of Nanda Maharaj, Mother Yashoda. You see Krishna there with Mother Yashoda and Nanda Maharaj, his mother and father. But Krishna is never alone. Adi Pola, Nanda Gram at the kitchen. Krishna Bhagavan, our Rudaya, Annai Tandai, Yasoda Mai, Nanda Maharaja Roda Yippa, our Tadiyaga Yippa Dille. We have also Krishna with Balaram. You can see Vrindavan Temple is Krishna Balaram Temple. So Krishna is with Balaram, or Krishna is with Radharani, or Krishna is with Mother Yashoda, but never alone. Namade Purinda Vana Ali Kitchen Ran, Krishna Bhagavan, Padarama Rodi Yupa, Krishna Bhagavan, Radha Rani, or De Petro, and Lady or De Mani Margaret, Padarama, Ipadi, Yana Vodu, Inakudani Rupa, Tani Yaga Girita Mata. So we don't have Radha Rani alone because she is the Shakti, she is the energy. And Krishna is the possessor of the energy. So Radha and Krishna are together. Radha Rani Tanimiyagi Ritamata. 
அவர் கிருஷ்ண பகவானின் சக்தி கிருஷ்ண பகவான் இல்லாமல் சக்தி இல்லை அதனால் ராதாராணி அவருடன் இணைந்தே இருக்க வேண்டும் லாடினி சக்தி இன்ப சக்தி So it was actually Lord Nityananda's wife after he departed Janava Mata she would go to different Krishna temples and she would add the deity of Radharani beside the deity of Krishna Nityananda Prabhu's manavi Janavi Devi avarude mariyukku piragu avar Krishna aalaiyalukkellam sendru ஸ்ரீபதி ராதாராணியோடு இணைத்துதான் பார்ப்பார் எங்குமே ராதாராணியை தனித்து வழிபடுவதை நாம் காண்பதில்லை